ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಐದಾರು ದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೋಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೋಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡನ್ನು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಡ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸಸ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸು ಮನ್ಪಸನ್ ಬೆವರೇಜು ವಕ್ರಾಂಗಿ ಜಟ್ ಏರ್ವೇಸು ಶಂಕರ ಬೆಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಿಬಿನು ರೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಪಿ ಸಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸು ಮತ್ತು ವಕ್ರಾಂಗಿದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ ಜೆಟ್ ಏರ್ವೇಸು ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ಸು ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರೋತಿಂದ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಶಂಕರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಏರಿದರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಬ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಂತು ಬಂತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಪನಿ ಇದು ಶಂಕರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ನೀವು ಹಾಗಂತೇಳಿ ಆ ಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂತ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಅವರು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಂಟ್ರ್ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ರೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನನಗೆ ಅದರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಡಿತ್ತು ರೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ಶಂಕರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ವಕ್ರಾಂಗಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಫುಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಏರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಏನು ರೀಸನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಈಸೀಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇವೆರಡು ಇರಲೇಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಇರ್ಬೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ
ಅಂತಂದಾಗ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅವಾಗೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಎಚ್ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಫಂಡು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಸುಂದರಂ ಎಲ್ ಟಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಂಡು ಇದು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಸುಂದರಂ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ಫ್ರಾ ಫಂಡನ್ನು ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೊಂದೇ ಫಂಡ್ ತುಂಬ ಡೌನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಡೌನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ಫ್ರಾ ಫಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಡ್ಸ್ನೇ ನಾನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವೊಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರೊಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮಿರೈ ಆಸೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಐವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎ ಯು ಎಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಜ್ ಐವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಐವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಮೇರಿಕಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಆರು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇವ್ರದ್ದು ಇ ಎಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡು ಮತ್ತು ಜೆ ಎಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎ ಯು ಎಮ್ಗಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂಜಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದಷ್ಟು ಬರಲಿ ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಮೆಂಟಲಿಟಿಲಿ ಅವ್ರು ತಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ಫಂಡ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆ ಫಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಸನ್ನ ಹತ್ತ ಸೆಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಸನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸೆಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಂಡ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು
ಸೊ ಲಾಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡು ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಚಾಕು ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಕೋಬೇಡಿ ಚಾಕ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈನೇ ನಿಮ್ಮ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ನೀವೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೀರ ನೀವು ಎರಡು ಅನುಭವ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಸ್ ಎ ಲೈ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಸೈಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ಟರು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟ್ರು ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಲೈಫೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ನ್ಯೂಸ್ ಎಬ್ಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಏನು ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಬ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಐ ಟಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮೊಬ ಅಂತ ಭಾಳ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ರುಪೀಸ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು ಅದರ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಬುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅವು ಭಾಳ ಲಾಸಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಮೇನ್ ಹೌಸ್ ಲೋನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಐ ಎಲ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಲಾಸಸ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದುಕೊಂಡ್ರು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೀಡರ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಎಡಲ್ವೇಸು ಮತ್ತು ಡಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ಲು ಉಜ್ಜೀವನ್ನು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಲಾಸಸ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಇದು ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಅಂಥ ಪರಿ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಾರಿ ಯಾರಾದರೂ ಮನಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಏನಾದರೂ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೌಸ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ದುಡಿತಾರೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಷ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಂಟು ಆಯಿತಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಟಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು 